Essa semana está um pouquinho mais movimentada que as duas últimas. Teremos que sair do home office. E já ia esquecendo uma coisa muito importante que essa semana vai acontecer é que é meu aniversário, né? Quero compartilhar esse momento com vocês, não sei ainda o que faremos para comemorar. Eu sou uma pessoa assim mais introspectiva nesses momentos, talvez eu faça uma coisinha bem caseira, não sei, uma coisa bem de taurina, conforto, comida, essas coisas. Já passamos pela crise dos 30, foi intensa, mas foi muito boa, na verdade a crise dos 30 é um chacoalhão, são crises existenciais que acontecem, mas é tudo pra gente pegar o caminho certo, se conhecer, caso a gente não tenha feito isso aos 20 e poucos. Tudo que você planta aos 20, você paga e recebe aos 30, por isso que... A crise dos 30 às vezes chega, nos frustra, nos assusta, nos dá medo. E são todos os processos da vida, né? Da mesma forma como a crise dos 30 chega aos 30, que é uma fase da vida, quando a gente vai chegando perto dos 35, tem uma outra questão que a gente precisa lidar, porque aos 35 diz que o nosso útero começa a vencer. E se a gente ainda não é mãe, a gente tem que tomar a decisão de ter o primeiro filho antes dos 35, por precaução. Porém, eu queria ter 20 e poucos anos para poder procrastinar isso, mais uns 10. Quero filhos? Quero. Serei uma boa mãe? Espero que sim. Mas, sabe quando você não tem coragem de tomar iniciativa? Toda essa fase vai ser maravilhoso, eu vou pensar na hora, nossa, porque eu não fiz isso antes, tenho certeza disso. Mas ainda não sei, é uma questão. Começou cedo, amanheceu bem cinza, o que me deixa bem introspectiva e um pouco cinza com o tempo. Mas aí resolvi fazer uma make para dar uma saúde nesse rosto. Eu e a Stout sentamos no sofá, tomamos o mate e assistimos um pouco dos vídeos da Tami Castro. A principal fonte de inspiração dessa nova temporada. Os vídeos dela me acalmam e me inspiram muito. Então, qualquer semelhança... É mera coincidência. estava aqui pensando que eu só gravo a hora do café, a hora do chimarrão, que eu nunca mostro para vocês as comidinhas que eu faço, o café da manhã. É porque eu não ando muito inspirada para cozinhar, eu tô comendo bastante marmita, comendo fora. E o meu café da manhã, ultimamente eu tô tomando whey, e não é uma coisa muito fotogênica. Prometo que quando eu me sentir mais inspirada, eu mostro essa parte da minha rotina, mas enquanto isso, a gente vai ter que ficar com o café e com o chimarrão. Estava atarefada, cheia de trabalho lá no Hub, um dia comum, como todos os outros, mas aí recebi a visita da família, vieram de surpresa ali, fazer uma surpresa no Hub pra mim, e agora viemos aqui na Gare comer alguma coisa e comemorar.
E ontem ganhei uma surpresa. O Fabrício chegou da reunião dele, falou que tinha que pegar alguma coisa lá embaixo. E de repente eu vejo chegando lá na nossa sala, meu irmão meu sobrinho, meu pai e minha mãe. Então foi uma surpresa maravilhosa. Fazia tempo que eu queria que eles fossem lá conhecer nosso espaço e depois nós fomos na Gare, na estação gastronômica, comer a melhor pizza do Rio Grande do Sul, que é a pizza de parma e rúcula da Basílico, que é com fermentação natural. É a típica pizza italiana, e quem já tá bastante tempo nesse canal sabe o quanto a gente ama pizza italiana. Não é uma forma que a gente tem de sentir de volta na Itália. E a pizza da Basílico é a melhor. E a Gare é muito bacana, porque é uma estação antiga, ferroviária, aqui de Passo Fundo. Hum... Eles reformaram, revitalizaram e fizeram esse espaço gastronômico. Então, tem vários restaurantes. Vai lá, escolhe aquilo que tu quer comer. Por exemplo, eu fui com a minha família ontem. A maioria pediu pizza, mas o meu irmão e meu sobrinho quiseram pedir sushi. Então, tem pra todo mundo. Agora, nós temos que ir lá no Hub. Temos alguns compromissos bem importantes com os nossos sócios da Health Performance, e a gente está para lançar alguns suplementos em parceria com o Felipe Borba e com a Jordana, que são os nossos experts. Então, temos que ir lá apresentar o planejamento estratégico e a interface do e-commerce. E esse é o look da empreendedora. Uma blusinha básica por baixo, um blazer bem profissional e uma calça pretinha básica. A ideia é colocar um coturno para dar uma quebrada nesse look empresária... Sem graça. Infelizmente, vou ter que tirar minha pantufinha maravilhosa e vou ter que colocar esse aqui. Home Office Hub. Home Office Hub. Já fazem alguns anos que eu defini um ritual para o meu aniversário. Então, os dias que se aproximam do meu aniversário, eu marco uma leitura de mapa solar com a Bea, minha astróloga favorita no mundo. Então, eu sempre gosto de saber o que, que os astros têm para mim no próximo ciclo que está por vir, quais são os caminhos e os passos que eu preciso dar para cumprir com a minha missão de vida, com o meu propósito, com os desafios que eu preciso superar. E é sempre bom ter esse mapa para ter mais consciência e mais clareza. Eu vou ter a leitura do mapa daqui a pouco. Depois eu venho para contar para vocês o resultado. Vou compartilhar algumas informações não sigilosas com vocês. Para vocês saberem que tipo de informação dá para ter com a leitura do mapa. E caso vocês se interessarem, vocês podem fazer o mapa de vocês também. um pouquinho da minha experiência com o meu mapa astral, quando a astrologia surgiu na minha vida, porque isso tem muita relação com a minha maturidade, com a minha vida após os 30. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente muitas vezes não se conhece muito bem, muitas vezes não segue a nossa curiosidade, aquilo que a gente acredita, porque a gente está ainda muito tá muito moldado pelo nosso ambiente, né? As pessoas que a gente convive, todo mundo acredita que a gente tem que seguir por um caminho e às vezes a gente acaba seguindo aquele caminho e acaba não seguindo a voz da nossa intuição, aquilo que é verdadeiro para nós. E eu sempre gostei um pouquinho dessas paradas místicas. A minha mãe já fez curso de reiki, já lidou com essas coisas. Então, isso despertou uma certa curiosidade em mim. Mas na vida adulta, 20 e poucos anos, a gente quer se adequar ao nosso meio e o meu meio no momento achava isso uma grande baboseira. Aí eu deixei quieto essa minha curiosidade por um tempo 
E conforme eu fui me conhecendo, eu fui me permitindo a buscar, a querer ler, a descobrir, entender melhor sobre essas coisas que eu achava interessante. Então, a minha espiritualidade foi sendo desenvolvida com o passar do tempo, conforme eu ia me conhecendo, eu ia me permitindo a me conectar mais com a minha espiritualidade. Hoje ela é uma coisa muito importante na minha vida. Quando eu estou conectada com a minha espiritualidade, eu estou bem. Se eu me afasto dela, eu já não estou tão bem assim. Há uns três anos atrás, eu ainda estava muito nessa vida workaholic, com medo, querendo controlar, né, ansiosa. E fui num retiro espiritual e lá eu me conectei com a astrologia, peguei o contato de uma pessoa, a Bea, fiz meu mapa astral. E ali foi uma grande descoberta, porque o mapa astral, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Assim como a numerologia e assim como muitas outras. E eu percebi que todas essas formas de autoconhecimento, todas essas ferramentas, ela, mais racionais ou irracionais, mais místicas ou menos místicas, elas sempre dão o mesmo resultado. Isso para mim é muito interessante. Fiz meu primeiro mapa astral com a Bia e foi uma grande descoberta para mim. Descobri meu propósito de vida relacionado à comunicação. E entendi ali muito sobre quem eu realmente sou. Aí tu pode fazer todo ano, a cada novo ciclo, quando tu completa mais um ano de vida, tu pode fazer o um mapa solar, que é um mapa mais detalhado sobre aquele teu ano. Então ontem eu fiz o meu mapa solar e já descobri várias questões que vão acontecer ali durante o meu ano, já estou preparada para lidar com algumas coisas. Vai ser um ano muito focado em negócios, parcerias, sociedades, a gente vai prosperar financeiramente, assim eu espero, e também é um ano muito voltado para casa. Eu vou querer maternar mais, cuidar mais, estar mais na minha casa. E ao mesmo tempo que eu vou estar super em casa, eu também vou estar muito conectada com esse mundo dos negócios e com muitas pessoas. Tem esses dois opostos muito bem conectados. A gente vai começar a construção da nossa casa, então as coisas ali estão batendo e muitos movimentos interessantes estão acontecendo na Alpina que também bateram muito com essa leitura do meu mapa solar. Também será um ano de muita sensibilidade que o meu emocional vai vir à tona. Então eu vou ter que cuidar muito aí para continuar com as minhas terapias, continuar com o meu autoconhecimento, continuar com a minha espiritualidade, os meus rituais que me fazem bem. Cuidar da minha saúde, praticar exercício para que eu me mantenha estável e mais tranquila, né? Quem estiver próximo de mim, saiba, fique sabendo nesse momento que esse ano não vai ser fácil conviver comigo. As emoções vão estar intensificadas, a flor da pele, mas eu prometo fazer meu trabalho e tentar cuidar de mim para você não ter que me aturar, né? <risos> Falou muito também sobre a conexão que eu vou ter que ter com o meu mozão, que as nossas parcerias, os nossos projetos que a gente vai criar e desenvolver juntos vão prosperar bastante, mas a gente precisa ter muito diálogo. Quem empreende em casal sabe que é um grande desafio. Já temos alguns bons 12 anos de experiência, já passamos pelas fases mais difíceis, agora a gente sabe o caminho e os passos que a gente precisa dar para que as coisas sempre fluam bem e que a gente consiga unir trabalho com relacionamento. E o mapa é muito louco porque tem meses que as coisas vão fluir muito e tem meses que eu vou me sentir frustrada e é um sobe e desce, a vida é assim, né? Cheia de altos e baixos, erros e acertos e é bom pra gente ver que realmente a vida é assim. Tudo vem na hora certa, que basta a gente inspirar, acreditar, confiar, fazer o nosso trabalho. A grande sacada do mapa astral pra mim foi esse confiar. Depois que eu fiz o meu primeiro mapa astral, eu parei de ser essa workaholic controladora e comecei a confiar no fluxo da vida, que conforme a gente planta, a gente rega, a gente sempre colhe. Esse aprendizado que eu tive no meu mapa astral veio também através de uma fala do Felipe Borba no curso que me marcou bastante, que tudo que você planta aos 20 e poucos, dos 20 aos 30, 
você paga e recebe aos 30. Então, sempre esses períodos de 20 a 30, 30 a 40, tudo que você faz nos últimos 10 anos, você vai colher. Não é amanhã, porque as, muitas vezes eu queria fazer um movimento aqui e no dia seguinte eu já queria colher, né? E a vida não é assim. Relaxa, respira fundo, confia. Que tá tudo lá já, bonitinho, desenhado no teu mapa, tudo te esperando. Se um ano pedir que você desenvolva a tua liderança, Tenta desenvolver a tua liderança para você colher aquilo que está prometido no ano seguinte. Então é tudo isso, eu precisei desenvolver minha comunicação, estou precisando desenvolver minha liderança, então se eu vou me comprometendo com os meus desafios, logo depois eu vou começar a colher tudo aquilo que eu desejo. Agora o momento mais feliz da semana acaba de começar. Mozão tá me levando pro Capinguí, pro meu lugar favorito do mundo. E a estátua já tá lá atrás, ansiosíssima para chegar e correr, correr, correr sem parar, como ela sempre faz.